Крестный ход в честь празднования дня рождения страстотерца царя Николая II на короткое время приостановил городскую суету. По главной улице Севастополя в направлении Приморского бульвара молитвенное шествие длилось менее получаса, но в городе атмосферу праздника сразу почувствовали. Крестный ход встретили у летнего театра «Ракушка», где развернулся второй всеукраинский фестиваль православных журналов «Семейные чтения». Шестичасовой марафон презентаций, выставок, творческих встреч с православными авторами, концертных выступлений и радостного общения, несмотря на дождливый день. Именно таким фестиваль пришел к севастопольским читателям, чтобы помочь им выбрать, чем питать свой ум и сердце. Валится на них всего и всякого. То есть люди не знают цель этого фестиваля. Мы идем в регионы рассказать о том, что так, такие журналы есть. То есть до любви еще как бы надо пройти путь, надо сначала узнать, что это есть, потом ознакомиться. И если уже возникнет у людей доверие, то соответственно. Коммерческих целей нет. Практически все эти проекты не коммерческие, они издаются за пожертвования. И то, с какой душой презентовали свои журналы издатели, подтверждало слова директора фестиваля. Над каждым номером трудятся люди, занимающиеся любимым делом. Талантливые художники и фотографы, материалы лучших российских и украинских авторов. К идее создания стостраничного глянцевого журнала «Лоза» коллектив издательского дома «Бердянск православный» шел 9 лет. И теперь на страницах журнала «Для думающих» статьи полюбившихся авторов, среди которых известный блогер в Украине, протеерей Александр Авдюгин. У него есть замечательная рубрика, которую мы вместе с ним придумали, именины месяца. Вот эти материалы, они настолько оригинальные, что их не прочтешь ни в интернете, ни в каких-то других, других изданиях. То есть это автор, который трудится непосредственно до журнала «Лоза». Иллюстрировавший журнал «Веселые картинки» художник Сергей Семендяев теперь радует маленьких читателей журнала «Лесенка», в котором каждая страничка манит красками детства. В нем только авторские материалы, которые печатаются только для журнала «Лесенка». Никаких компьютерных рисунков. Здесь, знаете, есть в английском языке такое слово «handmade». Так вот, этот журнал именно в этом исполнении – ручная работа. Такая характеристика подходит каждому из шести участвующих в фестивале журналов. В них нет случайных авторов, привычной информационной шелухи чтива. Все темы важны для украинского читателя, отмечает главный редактор журнала «Фома в Украине» Антон Никитин. Разрушив границы, этот проект пришел к сомневающимся в Украине. Нужно читать детям еще тогда, когда они находятся в утробе матери, нужно читать хорошие вещи, потому что... Есть такая фраза у Высоцкого, значит, нужные книги ты в детстве читал. Вот. Это касается и того, что сегодня преподносит фестиваль православных журналов, фестиваль семейного чтения. Это те вещи, которые не всегда прочитаешь в нашем замусоренном мире. Иногда важно иметь глоток свежего воздуха для того, чтобы вдохнуть полной грудью и быть уверенным в том, что ты сегодня получил ту вещь, которая тебе завтра поможет жить. Потребность говорить о вечных ценностях определила семейный формат фестиваля, который становится действенной площадкой для презентации всего лучшего, что существует в православном медиапространстве. А прекрасным дополнением фестиваля стали выступления творческих коллективов и бал, состоявшийся несмотря на проливной дождь. Светлана Карташова, Дмитрий Карташов, информационное бюро программы «Седмица», Крым.